நஞ்சில்லா உணவு குறித்து அதிகரித்து வரக்கூடிய விழிப்புணர்வு காரணமா தமிழ்நாட்டில் வீட்டுத் தோட்டம் மாடித் தோட்டம் அமைக்கிறது பரவலா பெருகி வருது தங்களுடைய குடும்பத்துக்கு தேவையான இயற்கை காய்கறிகளை தாங்களே உற்பத்தி செய்து கொள்ற வகையில வீட்டுத் தோட்ட விவசாயத்தை நிறைய நகரவாசிகள் மேற்கொண்டு வராங்க அந்த வகையில சென்னை முகப்பேர்ல இருக்கக்கூடிய தனது வீட்டு மாடியிலும் வீட்டுத் தோட்டம் அமைச்சு இயற்கை காய்கறிகளை உற்பத்தி செய்து வராரு திரு ஜஸ்வந்த் சிங் முப்பத்தஞ்சு வருஷம் வந்து இந்த கார்டனை வச்சிருக்கிறேன் அது பட் ஸ்டார்டிங்லேயே வந்து அப்போது என்கிட்ட ஒன்றுமே இந்த பிளான்ஸ் கிடையாது வெறும் ஒரு தொல்சி பிளான்ட் தொல்சி மட்டும் வச்சுருந்தோம் அதுக்கு ஸோ தொல்சிலேருந்து அப்புறம் இன்னொரு தொல்சி அப்புறம் அதை ஒன்றும் நான் டெவலப் பண்ண டெவலப் பண்ணிவிட்டு இன்றைக்கி வந்து நான் ஃபுல் எங்கள் இந்த சின்ன ஒரு கார்டன் இதில் வந்து நான் எல்லாமே இருக்க இது இதில் வந்து நம்ம எதுக்கு வந்து ஏன் அவ்வளோ இம்பார்ட்டண்ட் இது கொடுத்து கொடுத்தோம்னாக்கா இது நம்மக்குள்ள எல்லோரும் தெரியும் இன்றைக்கி நம்ம இருக்க காங்கிரீட் ஜங்கலில் இருக்கிறோம் ஸோ நிறைய நம்மளுக்கு ப்ராப்ளம் வருது எதனால் ப்ராப்ளம் வருதுனாக்கா இந்த காங்கிரீட்டு எல்லாம் பார்த்துட்டு இந்த பில்டிங்ஸ் பார்த்து பார்த்து நம்மளுக்கு வந்து பிரச்சனை வருது இது இயற்கை இயற்கை வந்து நம்ம ஏற்கனவே இத்தனை வருஷத்துக்கு முன்னாடி நோய் எல்லாம் எதுவுமே எந்த பிரச்சனையும் கிடையாது இப்போ நம்மளுக்கு வந்து எல்லாருக்கும் டிசீஸு எல்லாத்துக்கும் பிரச்சனை எதுக்குனால வந்துச்சு இதில் வந்து பார்த்தனாக்கா இது கிரீனரி நம்ம கிரீனிலேருந்து அதாவது இயற்கையிலேருந்து நம்ம எவ்வளோ தூரம் போகிறோமோ அவங்களுக்கு அவ்வளோ நம்ம பிரச்சனை நம்ம இயற்கை கூட இருந்துச்சுனாக்கா பிரச்சனை வரவே வராது நகர விரிவாக்கத்தில் காடுகள் எல்லாம் மெல்ல மெல்ல அழிக்கப்பட்டு வரக்கூடிய இன்றைய சூழ்நிலையில் சென்னையினுடைய பிரதான பகுதியான முகப்பேரில் மூன்றரை கிரவுண்ட் பரப்பளவில் உள்ள ஒரு வீடு பசுமை பண்ணையா காட்சி அளிக்குது இவ்வளவு எழில்மிகு தோற்றத்தில் வீட்டை பராமரிக்கிறாரு திரு ஜஸ்வந்த் சிங் கட்டுமானம் புகைப்பட ஆய்வகம் உணவகம் அப்படின்னு பல்வேறு தொழில்களில் இவர் ஈடுபட்டு இருந்தாலும் தனது அயராத பணிகளுக்கு இடையே வீட்டுத் தோட்டம் மாடித் தோட்டம் அமைக்கிறதுலையும் எல்லையில்லா ஆர்வம் காட்டி வராரு ஒரு பகுதியில் ஒன்றரை கிரவுண்ட் பரப்பளவில் சந்தன மரம் சிவப்பு சந்தன மரம் என நானூறு சந்தன மரங்கள் ஐம்பத்தைந்து வகையான மூலிகை மலர்ச்செடிகள் தேசிய மலரான தாமரை தமிழக மலரான செங்காந்தல் என விதவிதமான மரம் செடிகளை வளர்த்து வராரு திரு ஜஸ்வந்த் சிங் வீட்டின் மாடியில ஆயிரம் சதுரடி பரப்பளவுல மாடி தோட்டம் அமைச்சிருக்காரு அதுல பிளாஸ்டிக் ட்ரம் அமைச்சு சப்போட்டா வாழை மாதுளை ஆரஞ்சு முருங்கை நெல்லி பேரிக்காய் எலுமிச்சை போன்ற மரங்களை மாடியில வளர்த்து வராரு துளசி செடியுடன் ஆரம்பித்த அவரது தோட்டம் இன்று கீரைகள் காய்கறிகள் மரங்கள் பூ வகைகள் அப்படின்னு வனம் போல காட்சி அளிக்குது அதுல முக்கியமானது அறுபதுக்கும் மேற்பட்ட மூலிகை செடிகளாகும் இருபதுக்கும் மேற்பட்ட பூச்செடிகள் என இந்த இடம் ஒரு பசுமையை போர்த்தியது போலவே இருக்கு அதுல முக்கியமா துளசி செடியினுடைய பயன்கள் என்ன என்பத அவரே சொல்றார் நம்ம சீனி துளசி அதாவது இங்கிலீஷ் ஸ்வீட் துளசி பொட்டானி கலை மது ஸ்டீவியா அது இது வந்து நம்ம துளசி ஃபேமிலி தான் அது இது வந்து நம்ம அந்த டீ காஃபி பால் ஹல்வா எதில் வேணும்னு போட்டு சாப்பிட்லாம் இதில் முக்கியமான இதில் விசேஷம் என்ன என்னன்னாக்கா இப்போ டயபெட்டிக் இருக்கு இல்லையா டயபெட்டிக் இருக்கிறவனுக்கு வந்து இது வந்து சுகருக்கு பதிலாக இது இந்த இலையை வந்து காய வச்சு சாப்பிட்லாம் அதுக்கு அதில் வந்து இதில் வந்து நம்ம ஜீரோ கொலஸ்டால் ஜீரோ கார்போஹைட்ரேட் ஜீரோ கேலரி இதில் இருக்கு ஒயிட் சுகர்லேயே வந்து கேலரி நிறையா இருக்கு ஸோ அது வந்து டயபெட்டிக் இருக்கவங்க வந்து அது சாப்பிட முடியாது அது இல்லாமல் இது வந்து ஆன்டி செப்டிக் ஆன்டி பாக்டீரியா ஆன்டி பங்கல் ஆன்டி வைரஸ் அது இருக்கு விவசாயம் கால்நடை வளர்ப்பு அப்படின்னு எதை செஞ்சாலும் கவனமாக பராமரித்தாதான் வருமானம் கிடைக்கும் ஆனால் எந்த பராமரிப்பும் இல்லாமல் வருமானம் தர்றது தேனி வளர்ப்பு மட்டும்தான் வருமானத்தோட விளைச்சலையும் கூட்டுகிற அற்புதத்தை செய்யுது தேனி 
வீட்டில் மீன்கள் வளர்ப்பது போல பெட்டி வச்சு தேனீக்களை வளர்க்க முடியும் என்பதை சாதிச்சு காட்டியிருக்காரு திரு ஜஸ்வந்த் சிங் தேன் வந்து ஃபுல்லாக ரொம்ப அப்படியே வெடித்த கீழே வருது தேன் ஃபுல்லாக வருது இதில் சென்டரில் தான் வந்து அந்த ராணி தேனி அந்த இதில் இருக்காங்க இது இது இந்த தான் நமக்கு வந்து நிறையா வந்து ஃப்ரூட்டிங் வரும் தேன் இந்த தான் வந்து நமக்கு ரெண்டு பெனிஃபிட் இருக்குது ஒன்று வந்து தேன் எடுத்துக்கலாம் ரெண்டாவது வந்து நமக்கு வந்து க நமக்கு வந்து காய்கறி நல்லா வந்து க அது பூலேருந்து காய் நல்லா வந்து மாறும் இது தேனியோட வேலை தான் அது தேனியோட இது தான் இருக்குது அதுக்கு இவருடைய வீட்டில் நம்ம ஆச்சரியப்படுத்திய மற்றொரு விஷயம் மர வீடு வீட்டின் பின்புறத்தில் மாமரம் ஒன்றை வளர்த்துருக்காரு அதில் மரத்தின் பாதியிலிருந்து அரை டன் இரும்பு சட்டங்களை கொண்டு குடில் போன்ற வீட்டை அமைச்சிருக்காரு இந்த மர வீட்டில் ஏறி போகிறதுக்கு வீட்டின் மேல் மாடியில் இருந்து படிக்கட்டுகளை அமைச்சிருக்கார் அதில் ஏறி நிற்கும்போது ஏதோ அந்தரத்தில் ஊஞ்சலாடுவது போலவும் காற்றுக்கு மரம் ஆடும்போது கூடவே சேர்ந்து நாமும் ஆடும் அந்த அனுபவம் மறக்க முடியாதுன்னு சொல்லலாம் உலகமே வந்து திரும்பி பார்க்குது ஏதோ நம்ம தப்ப பண்ணிட்டோம் எவ்வளோ அழிச்சிட்டோம் இப்போ எல்லாரும் வந்து சொல்கிறாங்க மரம் வைங்க மரம் வைங்க மரம் வைங்க சொல்லுன்னே இருக்கிறாங்க ஸோ இது அதோட நம்ம இப்போன்ட்டு நம்ம பசங்களுக்கு சொல்லி நம்ம நம்ம வச்சுருந்தா பசங்க பார்த்துனே இருப்பாங்க பசங்க பார்த்துனே இருந்தால் நாளைக்கு அவங்க சைட் ஆரம்பிச்சிருப்பாங்க ஸோ அடுத்த ஜென்ரேஷன் நம்ம இன்றைக்கி செத்து போயிட்டாட்டானா நாளைக்கு நம்ம பசங்க நம்ம பேரங்க நாளைக்கு திட்டக்கூடாது என்னடா நம்ம இப்படி பண்ணிட்டு போயிட்டாங்களே அவங்க நாளைக்கு கஷ்டப்படக்கூடாது நம்மளாலே வந்து அவங்க சொல்லணும் நம்ம இப்போ நாங்கள் என்ன சொல்கிறோம் இப்போ நம்ம முன்னோர்கள்லாம் ஏதோ நல்லது பண்ணாங்கனால தான் நாங்கள் இன்றைக்கி நல்லா இருக்கிறோம் நான் நல்லா இருக்கிறேன் ஒன்றும் இப்போ பிரச்சனை இந்த மாதிரி வந்து அடுத்த ஜென்ரேஷனுக்கு அடுத்த ஜென்ரேஷன் வந்து நம்ம வந்து செடி வச்சாச்சுனாக்கா அவங்க வந்து நம்ம சத்த பராக்கூட அவங்க வந்து என்ன பண்ணுவாங்க சொல்லுவாங்க சொட்டு நீர் பாசனத்தின் மூலம் செடிகளுக்கு தண்ணீர் விடுறார் எல்லா வாளிகளினுடைய மேற்புறத்தில் பிளாஸ்டிக் குழாய்கள் இணைக்கப்பட்டு ஒவ்வொரு வாளிக்கும் சுட்டு சொட்டா நீர் விழும்படி இவர் செஞ்சிருக்காரு இதனால தண்ணீர் வீணாகாமல் சேமிக்கப்பட்டு முழுவதுமே அனைத்து செடிகளுக்கும் நீர் கிடைக்கும்படி செஞ்சிருக்காரு இந்த நிகழ்வை பார்க்கும்போது ஏதோ பிரத்யேகமாக இந்த செடிகளுக்கு மட்டும் மழை விழுவது போல ஜஸ்வந்த் சிங் அமைச்சிருக்கார் நோய் மற்றும் பூச்சிகளால் செடிகள் தாக்கப்படாமல் இருப்பதற்கு ஆங்காங்கே எண்ணெய் தடவிய தாள்களும் பூச்சிகளை கவர்ந்திருக்கக்கூடிய திரவங்களை பாட்டில்களில் ஊற்றி அது செடிகளுக்கு மேல் தொங்க விட்டு நிறைய பொறிகளையும் வைத்திருக்கிறார் இயற்கை முறையில் பஞ்சகாவியா தயார் செய்ய பஞ்சகாவியா தொட்டியும் வீட்டின் பின்புறத்தில் செஞ்சு வச்சிருக்கார் ஆடு மாடுகளினுடைய கோமியத்தில் ஊற வச்சு பஞ்சகாவியா தயார் செய்து செடிகளுக்கு தெளித்து பூச்சிகளில் இருந்து தாவரங்களை இவர் காக்கிறார் மற்றொரு புறத்தில் மண்புழு உரம் தயார் செய்கிறார் இதற்கான தொட்டியும் அருகில் இருக்கு இவை இரண்டுக்கு அருகில் பயோகேஸ் தொட்டியும் வச்சு அதிலிருந்து வரக்கூடிய எரிவாயுவை கொண்டு தினமும் பதினைந்து நிமிடங்கள் பயன்படுத்திக் கொள்கிறார் பார்த்தா இதுதான் அந்த பயோகாஸ் பிளான்ட் அது இருக்கு பயோகாஸ் நம்ம அந்த பக்கம் என்ன பண்ணுறோம் அது நம்ம எல்லா லிக்யூடு வந்து அங்கே தண்ணீர் போட்டு அதில் போட்டுறோம் அது போட்டுட்டு அதுக்கப்புறம் வந்து இதே இந்த ட்ரம்லே வந்து இதை நம்ம ஜாயின் பண்ணிடுவோம் இதிலே வந்தால் சேஃப்டி வந்து மஸ்கிட்டோ வராமல் இருக்காது நல்லா கவர் பண்ணி வச்சுருக்கோம் இதெல்லாம் மூடி வச்சுருக்கோம் அதுக்கு இதை வந்து அதில் வந்து வந்தனே இருக்கும் இதில் இருந்தால் ஸ்டாக் ஆகிருக்கும் இப்போ நம்ம தேவையான நேரத்தில் இதுலேருந்து ஏற்றிட்டு 
நம்ம செடிக்கு டைல்யூட் பண்ணிவிட்டு அந்த செடிக்கு போட்டுடலாம் அது எப்போ என்ன பண்ணலாக்கா அதோட இது வச்சுருக்க இது வச்சுருக்குது ஸோ இது வந்து நம்ம எந்த விதமான ஒரு ஸ்மெல்லுக்கு மேலே எதுவும் வராது நமக்கு பயன் தரக்கூடிய மரங்களை சிறிய வீடு வச்சிருக்கிறவங்க கூட மாடியில் வளர்க்கலாம் இது மனதுக்கு அமைதியையும் உற்சாகத்தையும் தரும் இவர் வீட்டு தோட்டத்தில் இருக்கக்கூடிய செடி மரங்களுக்காக தினசரி ஒன்றரை மணி நேரம் செலவிடுறாரு இது பெரிய மன அமைதியை தருவதாகவும் அவர் சொல்றார் செடியை எதுக்கு நம்ம வைக்கிறோம் வெறும் சாப்பிட்றதுக்கு என்ன இல்லை சாப்பிட்றதுக்கு ஒரு பெனிஃபிட்டு அதுக்கப்புறம் நம்ம ஏற்கனவே சொன்னால ஆக்சிஜன் அது அதுக்கு ஒன்ஸ் அதோ அதோட உங்கள் அந்த அது வேல்யூ தண்ணி போச்சுனாக்கா அதுக்கப்புறம் வந்து நம்ம கஷ்டம் எல்லாம் தெரியாது அது தெரியாது இதில் ஸ்டார்டிங்கில் நான் அப்படி தான் சொல்லுவேன் ஒரு தொழிலில் இருந்து தான் வச்சோம் ஒரு ஒரு பிளான்ட் ஒரு ஒரு பிளான்ட் டெவலப் பண்ணி ஒன்ஸ் நம்மளுக்கு அது ஒரு இன்ட்ரெஸ்ட் வந்துச்சுனாக்கா அது நம்ம அதோட கொஞ்சம் கஷ்டம் இருந்தால் கூட நமக்கு ஒன்றும் பெருசாக ஒன்றும் தெரியாது இதெல்லாம் வந்து இதில் ஒன்று ரொம்ப ஒரு ரொம்ப பெரிய லெவலில் வந்து நான் ஒரு செலவ் பண்ணோம் ஒரு பெரிய லெவல் இது பண்ணோம் பாட்டு இப்படி தான் பாட்டு இருக்கணும் கிடையாது எப்படி வேணால் பாட்டு வச்சுக்கலாம் இங்கே வசம்பு நிலவாகை சிறியானங்கை நேத்திரமூலி ஆடாதொடை பிரண்டை திப்பிலி வெட்டிவேர் சித்திரத்தை கோபுரம் தாங்கி பூனை மீசை நொச்சி கச்சாழை சிவப்பு கச்சாழை வல்லாறை நேத்திரமூலி நேத்ரா பூண்டு சிவப்பு கேரட் ஆகிய மருத்துவ செடிகளையும் இவர் வளர்த்து வரார் கடந்த இரண்டாயிரத்தி பதினான்குல சென்னையின் சிறந்த வீட்டுத் தோட்டத்துக்கான தமிழக அரசின் விருதையும் மலேசிய அரசின் ஸ்வீட் துளசி விருதையும் பெற்றிருக்காரு இவர் இவர் தோட்டங்களை பராமரிக்கிறத பார்த்து அப்போதைய சென்னை மாநகராட்சியினுடைய முன்னாள் மேயர் ரிப்பன் பில்டிங்கில் தோட்டம் அமைக்க ஜஸ்வந்த் சிங்க அழைத்திருக்கிறார் நாமும் இயற்கையை நேசிப்போம் இயற்கையாகவே வாழ்வோம் இயற்கை பொருட்களையே சாப்பிடுவோம் 